Լուրերի հյուրը Հայաստան Հունաստան բարեկամական խմբի ղեկավար հույն պատգամավոր Դիմիտրիս Մարկոպուլոսն է։ Many greetings from Armenia and thank you for this time sharing with us and thank you for this opportunity and thank you for Շնորհակալ եմ այս հնարավորության եւ ձեր աջակցության համար։ Հունաստանային քիչ երկրներից էր, որ սեպտեմբերի 27-ի ադրբեջանական հարցակոմից հետո լիակատար աջակցություն հայտնեց Հայաստանին ու Արցախին։ Ինչ մակարդակում էր սա եւ ինչպես կարող են աշխարհին ստիպել լսել Հայաստանի, Հունաստանի, Կիպրոսի եւ այլ երկրների դատապարտող ձայները։ The attacks against Nagorno-Karabakh First of all, as the president of uh, the Friendship Bilateral Committee որպես Հունաստան Հայաստան խորհրդարանական բարեկամական խմբի ղեկավար թույլ տվեք արտահայտել իմ բարեկամությունը հայերի նկատմամբ մեզ համար դուք եղբայրներ եք շատ մտահոգ եմ կովկասի տարածաշրջանում ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականության կապակցությամբ դա մտահոգի չէ եվրոպայում բոլորիս համար այն տարածքում որտեղից ես ընտրվել եմ որպես պատգամավոր մոտ 7000 հայ է ապրում դրա համար իմ վերաբերմունքը յուրահատուկ է Ակն հայտ է որ Թուրքիան մեկ ուսացված է եվրամիությունից։ Էրդողանը խուլիգան տղա է, որ խուլիգանություն է անում ոչ միայն Կովկասում, այլև ամբողջ տարածաշրջանում, Սիրիայում, Արևելյան միջերկրականում եւ սա խնդիր է գլոբալ տարածաշրջանային սպառնալիք։ Դրա համար հասկանում եմ ձեր հանրության մտահոգությունը եւ Թուրքիայի Արբանյակ Ադրբեջանի հարցակման պատճառը։ Տեսեք ինչ է կատարվում Թուրք-ֆրանսիական հարաբերություններում։ Թուրքիան անհասկանալի հարաբերություն ունի նույնիսկ Գերմանիայի հետ, չնայած տնտեսական շահերին, որովհետեւ Էրդողանի ագրեսիան ունելի է Գերմանիան, Ֆրանսիան, Հունաստանը եւ Ռամյության երկրներ են եւ բնականաբար նրանք կարեւոր են համարում ժողովրդավարությունը։ Մենք չենք մոռանում, որ Հայաստանը ժողովրդավարության բարձր մակարդակի հասած երկիր է։ Մինչդեռ նույնը չես կարող ասել Ադրբեջանի մասին։ Նրանց ընտրությունների անցկացումը հեռու է ժողովրդավարությունից եւ Բրյուսելը բնականաբար գիտի սրա մասին։ Բայց դուք ինձ կոնկրետ հարց տվեցիք եւ ես չեմ ուզում խուսափել դրանից Հունաստան Ադրբեջան խորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ երկու պատգամավոր անցած շապատ դուրս են եկել հանձնաժողովի ից ադրբեջանի ագրեսիայի եւ իհարկե թուրքիայի ներգրավվածության պատճառով բացի դրանից եվրախորհրդարանականները նույնպես նախաձեռնություններ են սկսել թուրքիայի եւ նրա արբանյակը համարվող ադրբեջանի գործողությունները դատապարտելու համար եվրոպան խաղաղասեր է հունաստանի մեծ քաղաքներում ցույցեր են ադրբեջանի հարցակման դեմ բայց դրա կազմակերպիչը միայն հայերը չեն նաեւ հույներն են հայաստանը հունաստանը ու կիպրոսը ամուր արմատներ ունեն եւ այս փոխըմբռնման պատճառն այն է որ մենք ընդհանուր վախ ունենք մենք էլ դուք էլ տեսել ենք թուրքերի իրականացած ցեղասպան ունը մեզ միավորում է վախը օսմանյան կայսրությունից ակն հայտ է որ էրդուղանը ու նրա վարչակազմը փորձում են վերականգնել օսմանյան կայսրությունը բայց հունաստանը հայաստանը կիպրոսը սիրիան եւ տարածաշրջանի շատ երկրներ հասկանում են որ դա չի կարող տեղի ունենալ մենք անկախ պետություններ ենք մենք օսմանյան կայսրության քաղաքացիներ չենք ակն հայտ է որ պարոն էրդուղանը չի կարող լինել տարածաշրջանի վատ տղան cannot be the bully guy of the whole region Mr. Markopoulos, when uh, er, uh, Turkey invaded Eastern Mediterranean waters, Greek waters. Baron Markopoulos, Yer Perdogan, Yer Koamis Arach, Mata Varavelian, Michel Krakani, Huna Kanjere, Hamas Karain Arach Nortner, Portsetin Data Partel. But I'd Pesel Arach Kampa Jam Chotner, Neranakat Mop, Chikir Arvetin. Avelin Aravelian, Michel Krakani, Seto Erdogan, Portsume Uja Artahanel, Harafain Kovkas. Hima Inchak and Kalikunek Michasga in Harutunit. What expectations do you have from the world leaders? No, we built a diplomatic wall against all this aggressiveness. Մենք այս ամբողջ ագրեսիան փորձում ենք հաղթահարել դիվանագիտական պատ ստեղծելով։ Մենք փորձում ենք խնդիրը ամբողջովին ներկայացնել Եվրամիությանը, նախ որովհետև մենք Եվրամիությունում կշիրենք։ Փորձում ենք ցույց տալ թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Մեր աշկերը բաց են։ Մենք տեսնում ենք կատարվածը ձեր տարածաշրջանում եւ ամբողջ հարավային Կովկասում։ Թուրքիայի ագրեսիայի հետ մենք մեր սեփական խնդիրներն ունենք։ Ժողովրդավարական եւ առաջադեմ Եվրամիությունը չի ընդունում թուրքական նավերի ներխուժումը հունական ջրեր։ Հունաստանն ասում է, որ Թուրքիան մեր տարածքում չի կարող անել ինչ ուզում է թուրքիան պետք է մոռանա օսմանյան կայսրությունը վերականգնելու իր երազանքը այնպես որ միակ լուծումը երկխոսությունն է երկխոսություն առանց զենքի ձեր վարչապետ նիկոլ փաշինյանն էլ նույնն է ասում կլինի երկխոսություն երբ զենքերը վայր դնեն You you spoke about the shared value. Դուք նշեցիք հայերի եւ հույների ընդհանուր արժեքների ու ընդհանուր ցավի մասին։ Ինչ եք կարծում, ինչպես կարող ենք մեկ տեղ էլ մեր ուժերը Էրդողանի սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ Greece is an ally in many many ways. 
մենք դաշնակիցներ ենք, մենք գործակցում ենք առևտրի մշակութային եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներում։ Հայաստանը բարձր մակարդակի ժողովրդավարություն ունեցող երկիր է։ Հունաստանը կկանգնի Հայաստանի կողքին եւ մենք կօգնենք, որ ձեր խնդրի մասին լսեն աշխարհում։ Մենք դաշնակից ենք, մենք եղբայրներ ենք։ Մեր սիրտն ու միտքը ձեր խնդիրների հետ են։ We have our heart, our minds looking at your problems. Speaking about your problems. And in the end, what is your call for? Եվ վերջում, ինչ կոչ կանեք միջազգային հանրությանը, որ փակել է աչքերը կատարվող իրադարձությունների վրա։ I believe in peace. Ես ատում եմ հարցակումները մանավանդ, որ դրանք ոչ թե ադրբեջանի ծրագրի մասն են, այլ որովհետև Ռեջեպ Էրդողանն է այդպես ուզում։ Հունաստանի կոշն աշխարհին հստակ է։ Տարածաշրջանում Թուրքիայի որևէ խուլիկանություն չենք ընդունելու։ Էրդողանը նույնն նարեց Արևելյան միջերկրականում, Լիբիայում, Սիրիայում։ Հավական է։ Չմորանակ, որ Հունաստանը եվրոպական ուժ է։ Իհարկե, մենք էլ մեր խնդիրներն ունենք, բայց մենք Եվրոպայի սրտում ենք, եւ եթե Թուրքիան կարծում է, որ մենք Կիպրոսը, Սիրիան, Հունաստանը, Հայաստանը իր Օսմանյան կայսրության երազանքի մի մասն են, պիտի արթնան այդ երազից։ And if Recep Tayyip Erdogan believes that Armenia, Greece, Cyprus or the northern part of Syria are parts of his new dream, he has to wake up from this dream. Thank you Mr. Markopoulos. Շնորհակալ եմ Պարոն Մարկոպուլոս, շնորհակալ եմ ձեր աջակցության համար։ Խաղաղություն բոլորիս։ Իմ սիրտը պատկանում է Հայաստանին։ My heart belongs to Armenia. Thank you. Լուրերի հյուրը Հայաստան Հունաստան բարեկամական խմբի ղեկավար, հույն պատգամավոր Դիմիտրիս Մարկոպուլոսն էր։